Herkese merhabalar. Gül Mutfağım kanalıma hoş geldiniz. Mutfağımızda bugün Türk mutfağının en sevilen yemeklerinden kuru fasulye tarifim var. Tarifimizde tüm püf noktalarını bulabileceksiniz. Mutfağımıza geçelim. Kuru fasulyemizi hazırlayabilmek için akşamdan 2 su bardağı kuru fasulyeyi tuzlu su içerisinde beklettim. 250-300 gram parça etimiz var. 4-5 adet domates, 1 adet soğan ve 4-5 adet de yeşil biberimiz var. Kuru fasulyemizin suyunu artık süzüyorum. Yıkayıp suyundan da arındırdım. Ve genişçe bir tencerenin içerisine fasulyelerimizi alıyorum. Üzerini geçecek kadar su ilave ediyorum ve ocağımızın altını açıp fasulyelerimiz iyice yumuşayıncaya dek pişiriyorum. Bu arada suyu kaynarken azaldıkça üzerine su ilave edebileceğiz. Diğer tarafta yemeğimizin iç malzemesini hazırlamaya başlıyorum. Bir adet orta boydan biraz daha büyük kuru soğanı yemeklik ince ince doğruyorum. Tenceremizin içerisine bir dolu yemek kaşığı tereyağını ilave ediyorum ve eritmeye bırakıyorum. Yağımız erirken haşlanmaya bıraktığımız kuru fasulyelerimizin üzerinde biriken beyaz köpükleri bir kepçe yardımı ile temizliyorum. Kuru soğanlarımızı yağımızın içerisine alıyorum ve soteliyorum. Yemeğimiz için Soğanların iyi pişmiş olması çok çok önemli bir püf noktası. Soğanlarımızı ara ara karıştırarak yanmamasına da çok dikkat ediyorum. Yumuşamaya başlamış olan soğanlarımızın üzerine parça etimizden 150-200 gram kadar ekliyorum. Ve etimiz pişerken soğanlarımız da daha güzel pişecek ve birlikte iyice kavrulacaklar. Tenceremizin de kapağını kapatırsak çok daha hızlandırmış oluruz bu durumu. Kendi buharında hem soğanlarımız hem de etimiz iyice pişiyor. Ve artık içerisine dilimlediğim ince ince kıydığım biberlerimizden ilave ettim. Şimdi domateslerimizi de yemeklik doğruyorum. Domateslerimizi de ilave edeceğim. Ve tekrar karıştırıyorum. Bir yemek kaşığı domates salçası, yarım yemek kaşığı da biber salçası ilave ettim. Biber salçam çok acı olduğu için ben yarım kaşık koydum. Sizler dilerseniz artırabilirsiniz. Hepsini birlikte güzelce karıştırıyorum. Ve 
ve üzerine bir su bardağından biraz az su ilave ediyorum. Birlikte pişirmeye bırakacağım. Bu şekilde etimiz çok daha yumuşacık olacak. Tenceremin de kapağını kapattım. Yaklaşık 10 dakika kadar kaynasın. Gördüğünüz gibi iyice kaynadı. Bu arada fasulyelerimizi de kontrol ediyorum. Bir çatal yardımı ile ne kadar yumuşamışlar bakacağım. Ve hiç çatlama ve patlama olmadan çok güzel haşlandılar. Artık yumuşamış ve pişmişler. Yemeğimizin içerisine fasulyelerimizi de ilave etme vakti geldi. Fasulyelerimizin ocağının altını kapattım. E, süzgeçli bir kaşık ile alıyorum ve diğer tenceremize ilave ediyorum. karıştırıyorum biraz karabiber serpiyorum ve damak zevkinize uygun olacak şekilde de tuzunuzu da ilave etmeyi sakın unutmayın yemeğimizin üzerine biraz geçecek şekilde kaynamış su ilave ediyorum Fasulyelerimiz ve etimiz, sebzelerimiz de iyice piştiği için artık kaynar su kullanıyoruz. Şimdi biraz kaynadıktan sonra yaklaşık 5 dakika kaynadıktan sonra yemeğimiz artık pişmiş olacak. Tenceremizin de kapağını kapattık ve pişirmeye bıraktık. Artık iyice kaynadı. Yemeğimiz pişti. Fasulyelerimiz gördüğünüz gibi hiç parçalanmadı. Çok güzel bir fasulye yemeği hazırladık. Ocağımızın altını kapattım ve biraz dinlenmeye bırakıyorum. Birazdan servis yapacağım. Sizler de bu güzel yemeği daha önce mutfağa girmemiş iseniz bizim tarifimizde deneyin ve sevdiklerinize ikram edin. Biraz dinlendirdikten sonra tabağımıza alıyorum ve soframıza götüreceğim. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tarifimizi lütfen deneyin. Beğenirseniz yorumlarla bize bildirin. Önerileriniz olursa Mutlaka onları da yorum olarak yazıp bize bu konu hakkında bilgi verin. Yapacak olanlara, yiyecek olanlara şimdiden afiyetler olsun, kolaylıklar diliyorum. Gelecek olan yeni videolarımızdan haberdar olabilmek için kanalımıza abone olup bildirim zilini de açmayı unutmayın lütfen. Videomuzu sosyal medyanızda paylaşırsanız bize çok büyük bir destek vermiş olursunuz. Gelecek olan yeni videolarımızda tekrar sizlerle birlikte olabilmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.